ఈ వీడియోలో నేను మీకు అసలు చైనా ప్రోడక్ట్ మన ఇండియాకి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం మానేస్తే ఏం జరుగుతుంది అనే విషయాలు తెలుసుకున్నాం ప్రెసెంట్ బైకాట్ చైనా అనేది మన దేశంలో చాలా ట్రెండింగ్ లో ఉంది ఎందుకంటే మన దేశం యొక్క ఆర్మీని చైనా ఆర్మీ చంపడం జరిగింది అండ్ మన ఆర్మీ వాళ్ళు కూడా చంపేశారు బట్ ఇక్కడ విషయం ఏమిటంటే చైనా నుంచి వచ్చి ప్రోడక్ట్స్ మన దేశానికి ఇంపోర్ట్ చేయడం మానేయాలి అని అయితే మన దేశం యొక్క ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు అసలు ఈ విధంగా చేస్తే మన దేశానికి నిజంగానే లాభం జరుగుతుందా లేదంటే నష్టాలు జరుగుతాయా అనే విషయాలు మనం ఈ వీడియో తెలుసుకున్నాం మీరు ఈ వీడియో అయితే లాస్ట్ వరకు చూస్తేనే వీడియో అనేది మీకు కంప్లీట్ గా అర్థమవుతుంది ఏది కూడా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఒకవేళ మీకు నెగిటివ్ గా అనిపిస్తే డోంట్ వరీ వీడియో అయితే క్లోజ్ చేసేయండి నేను చెప్పేది ఎవరు కూడా కాంట్రవర్సీ గా తీసుకోకండి ఇది కేవలం ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మాత్రమే నేను డైలీ చేసే వాటిఫ్ సిరీస్ లో ఇది ఒక భాగం అనుకోండి సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం మన ఇండియా వాళ్ళు అనుకునేది ఏమిటంటే చైనా నుంచి మన ఇండియాకి ప్రాజెక్ట్స్ ను ఇంపోర్ట్ చేయడం ఆపేస్తే మన ఇండియా డెవలప్ అవుతుంది అండ్ చైనాకి నష్టం వస్తుందని చాలా మంది ప్రేమ పడుతున్నారు కానీ నిజానికి చైనాకు ఎటువంటి నష్టం అయితే లేదు అంతా మన ఇండియాకి నష్టం ఉంది అదంతా ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మనం చైనా నుంచి మనకు ఎంత ఇంపోర్ట్ అవుతుంది మన దేశం నుంచి చైనాకు ఎంత ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది అనేది అయితే తెలుసుకుందాం చైనా వచ్చేసి ప్రపంచం మొత్తంలో ఉన్న దేశాల నుంచి మన దేశం నుంచి సిక్స్ పర్సెంట్ అయితే ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటుంది మీరు చూడొచ్చు ఎంత తక్కువగా మన దేశం నుంచి చైనా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటుందో అండ్ ఆల్సో చైనా నుంచి మన దేశానికి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కలిపితే ఎయిట్ పర్సెంట్ మనము ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాము ఇక్కడ మీరు బాగా గమనించినట్లయితే చైనా వాళ్ళు మన దేశానికి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కలిపితే ఎయిట్ పర్సెంట్ మాత్రమే మనకు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ దేశం నుంచి ప్రొడక్ట్స్ ను ఆగినంత మాత్రాన వాళ్ళకి నష్టం రాదు కానీ మనకి చాలా నష్టం అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ప్రెసెంట్ చైనా టెక్నాలజీ లో చాలా ముందు ఉంది సో మన దేశం కూడా ఏం తక్కువ ఏం లేదు సో మనది కూడా ఫాస్ట్ గా ఉంది బట్ ఇక్కడ మనకు మన దేశంలో రిసోర్సెస్ అనేది చాలా తక్కువ ఉన్నాయి సో తక్కువ ఉండటం వల్ల మనం ఏది కూడా కొత్తగా ప్రొడ్యూస్ చేయలేకపోతున్నాము కానీ చైనాలో చాలా వరకు మన రిసోర్సెస్ అయితే ఉన్నాయి సో దాని ద్వారా వాళ్ళు మొబైల్స్ కు సంబంధించిన ప్రాసెసర్లు కానీ లేదంటే ఇతర మదర్ బోర్డ్స్ కానీ ఈ విధంగా టెక్నాలజీ లో కొంచెం ముందున్నారు అని చెప్పుకోవచ్చు మనం డైరెక్ట్ గా చైనా వస్తువులను మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం మానేస్తే చాలా నష్టం అయితే అని అయితే నేను చెబుతున్నాను మనం చైనా నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకునే వస్తువులు అన్నిటినీ బ్యాన్ చేసినట్లయితే వాటిని మనం తయారు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో వాటికి సంబంధించిన రిసోర్సెస్ అయితే మన దేశంలో ఆల్మోస్ట్ తక్కువగానే ఉన్నాయి ఒకవేళ చైనా నుంచి కాకుండా వేరే దేశాల నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న పని మెయిన్ గా యుఎస్ఏ నుంచి అండ్ మనం ఒకవేళ రిసోర్సెస్ ను తెచ్చుకున్నా కూడా ఇక్కడ తయారు చేయడానికి కంపెనీస్ లేవు అంటే ఫ్యాక్టరీస్ లేవు ఇవన్నీ కూడా లేకపోవడంతో ఇప్పటికప్పుడు వాటిని కట్టించి దాన్ని తయారు చేసేందుకు చాలా సమయం అయితే పడుతుంది అప్పుడు మనం ఇతర దేశాలతో పోల్చినట్టయితే చాలా టెక్నాలజీ లో వెనక పడిపోతాము ప్రెసెంట్ టెక్నాలజీ లేకపోతే ఏది కూడా నడవట్లేదు ఇది కేవలం నా ఒపీనియన్ మాత్రమే ఎవరు కూడా నెగిటివ్ గా తీసుకోకండి సో నా ఒపీనియన్ అయితే నేను ఇప్పటి వరకు చెప్పాను సో ఇప్పుడు మనం చైనా ప్రొడక్ట్స్ మన ఇండియాకి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం మానిస్తే ఏం జరుగుతుంది అనే విషయాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు టెక్నాలజీ పరంగా మెయిన్ గా గుర్తొచ్చేది మొబైల్ ఫోన్స్ టీవీస్ కంప్యూటర్స్ ఇవి ఈ మూడు మనకు మెయిన్ గా గుర్తొస్తుంటాయి అప్పుడు మనకు చైనా ప్రొడక్ట్స్ మనం ఎప్పుడైతే ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం మానిస్తామో అప్పుడు ఈ మూడింటి యొక్క ప్రైస్ అనేది చాలా విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది ఎందుకంటే దాదాపు మన ఇండియాలో కూడా దాదాపు కంప్యూటర్స్ టీవీస్ ఇంకా వచ్చేసరికి మొబైల్ ఫోన్స్ ఇవన్నీ కూడా మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తున్నారు అందుకని వీటి యొక్క రేట్ అమాంతంగా పెరిగిపోతుంది ఎందుకంటే రిసోర్సెస్ తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రైజెస్ కూడా చాలా వరకు పెరిగిపోతాయి సామాన్యులు ఎవరు కూడా వీటిని ఉపయోగించుకోలేరు ప్రెసెంట్ మన ఇండియాలో మొబైల్ తయారు చేస్తున్నారు కదా మీకు డౌట్ రావచ్చు ఎస్ మొబైల్ తయారు చేస్తున్నారు కానీ వాటిలో ఉన్న ప్రతి పార్ట్ కూడా చైనా నుంచే ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాము ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న తర్వాతనే అన్ని పార్ట్స్ కలిపి ఇక్కడ మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తున్నాము దానికి పేరు మేడ్ ఇన్ ఇండియా అనేది పెడుతున్నారు నిజానికి అవన్నీ కూడా చైనా ప్రొడక్ట్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు మేడ్ ఇన్ ఇండియా ఉన్నాయి కూడా ప్రతి దాంట్లో ఏదో ఒక చిన్న పార్ట్ అయినా సరే చైనా నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాల్సిందే ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మెయిన్ మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ ప్రెసెంట్ మనకు చాలా వరకు మెడికల్ కు సంబంధించినవి అన్ని కూడా చైనా నుంచే
ఇప్పుడు నేను మీకు మన ఇండియాలో తయారు చేస్తున్న మొబైల్ ఫోన్స్ కంపెనీలు చెప్తాను మెయిన్ గా మనకు ఇక్కడ ఐబాల్ మైక్రోమాక్స్ లావా కార్బాన్ సెల్కాన్ ఈ కంపెనీస్ మన ఇండియాలోనే మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తున్నాయి కానీ వీటిలో ఉన్న పార్ట్స్ అన్నిటి కూడా చైనా నుంచే ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాయి ఇవన్నీ కూడా రేట్లు పెరిగిపోతాయి చైనా నుంచి మనం ఎప్పుడైతే చైనా ప్రొడక్ట్స్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటూ ఆమెస్తామో ఇవన్నీ కూడా యుఎస్ఏతో చేయగలుగుతాయి అప్పుడు ఇంకా రేట్ పెరుగుతాయి మనకు చైనా దగ్గర ఉంది కాబట్టి అండ్ చైనా వాళ్ళు కూడా చీప్ లో తయారు చేస్తారు కాబట్టి ప్రైస్ అయితే తక్కువ ఉంది కానీ యుఎస్ఏ అనేది చాలా దూరం ఉంది కాబట్టి ఇంపోర్టింగ్ ఛార్జెస్ అనేది చాలా పెరిగిపోతాయి సో అందుకని ప్రైజెస్ కూడా చాలా పెరిగిపోతాయి ఇప్పుడు మనం చైనా నుంచి ప్రొడక్ట్స్ ను ఏ విధంగా మన ఇండియాలో పూర్తిగా తొలగించాలి అనే కొన్ని ఐడియాలు అయితే చెప్తాను ఇవి కూడా నా ఒపీనియన్ సో మనము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చేయవలసింది ఏమిటంటే చైనా నుంచి ప్రొడక్ట్స్ ను ఒకేసారి ఆపకుండా స్లోగా కొన్ని కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ ను మన దేశానికి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇంపోర్ట్ చేసుకుని మన ఇండియాను ఫస్ట్ డెవలప్ చేసుకోవాలి వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ తోనే మనము డెవలప్ చేసుకోవాలి డెవలప్ చేసుకున్న తర్వాతనే మనం ముందడుగు వేయాలి చైనా ప్రొడక్ట్స్ రద్దు చేయడానికి సో ఇవన్నీ మనం ప్రిపేర్ అయిన తర్వాతనే చైనా ప్రొడక్ట్స్ ను మనము బ్యాన్ అయితే చేయాలి బ్యాన్ చేస్తే మనకు మన దేశం వాళ్ళ మన దేశం కరువున పడకుండా ఉంటుంది ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా సో సడన్ గా మనకు ఎప్పుడైతే ఈ బ్యాన్ అయితే విధిస్తారో వస్తువుల రేటు చాలా పెరిగిపోతాయి అందుకని మనం స్లోగా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం తగ్గిస్తూ వస్తే ఎలాంటి కరువు ఉండదు సో అన్ని రిసోర్సెస్ మనకు లభిస్తాయి అన్ని కూడా మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న తర్వాతనే మనము ఉపయోగించుకుంటాం ప్రెసెంట్ మన ఇండియాలో చాలా కంపెనీస్ చైనాతో చేయకలిపి ఉన్నాయి చైనా వాళ్ళు మన ఇండియన్ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేశారు సో మనము చైనా నుంచి ఎప్పుడైతే బైకాట్ చేస్తామో అప్పుడు మనకు ఇన్వెస్టర్స్ ఉండరు కాబట్టి కంపెనీస్ ఆటోమేటిక్ గా నష్టపోతాయి కంపెనీస్ నష్టపోతే జాబులు ఉండవు జాబులు ఉండకపోతే ఇండియా అనేది చాలా వెనక పడిపోతుంది ఈ విధంగా మనకు చాలా నష్టాలు అయితే ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇంకొక విషయం చెప్తా లాస్ట్ లో మనం మెయిన్ గా చైనా ను దెబ్బ కొట్టాలనుకుంటే చైనా యాప్స్ అనేది మనము బ్యాన్ చేయాల్సి ఉంటుంది చైనా యాప్స్ వల్ల మనకు ఎలాంటి లాభం అయితే లేదు లైక్ టిక్ టాక్ పబ్జి ఈ విధంగా ఎంటర్టైన్మెంట్ పర్పస్ యొక్క యాప్స్ ఉన్నాయి ఆ యాప్స్ ఇప్పుడు వాళ్ళ దేశాలకు చాలా కోట్ల ఆస్తులను వాళ్ళు జమ చేసుకుంటున్నారు ఎప్పుడైతే మనము ఈ యాప్స్ ను వాడటం ఆపేస్తామో అప్పుడు వాళ్ళ దాంట్లో కొంతలో కొంత ఇన్కమ్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఇన్కమ్ తగ్గిపోయింది అనుకోండి వారి యొక్క ఆర్మీ వాళ్ళ ఎక్విప్మెంట్ అనేది కొంచెం తగ్గిస్తారు అప్పుడు మన మన ఇండియన్ ఆర్మీ చాలా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే మనం చైనా యాప్స్ యూజ్ చేస్తామో అప్పుడు చైనా యాప్స్ అనేది చాలా ఇన్కమ్ ను జనరేట్ చేసుకుంటాయి జనరేట్ చేసుకోవడం వల్ల వారి యొక్క ఇన్కమ్ వారి యొక్క ఆర్మీ పర్సన్స్ కు యూజ్ చేస్తారు యూజ్ చేయడం వల్ల అది మన తిరిగి మన ఇండియాకి దెబ్బ కొడుతుంది అందుకని చైనా యాప్స్ అనేది మీరు బంద్ చేయాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళు మన ఇండియా మీద ఒక టార్గెట్ వేశారు అది ఎవరు గమనించలేదు వాళ్ళు యాప్ తయారు చేసి మన ఇండియాకి వదులుతున్నారు సో చైనా వాళ్ళు మన యొక్క సైకాలజీ అయితే అర్థం చేసుకున్నారు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో మనము ఫైవ్ అవర్స్ చేస్తే మిగతా అంత ఎంటర్టైన్మెంట్ కోరుకుంటాము ఈ సైకాలజీ వల్ల అర్థం చేసుకుని యాప్స్ ను తయారు చేసి చిన్న చిన్నగా మన ఇండియా మీద వదులుతున్నారు అవి ఏమో మనం పెద్దగా ఏవో పెద్ద కోర్టు సంపాదిస్తున్నట్టు వాటి మీద పడి ఏడుస్తుంటాము టిక్ టాక్ అని కూడా మనకి ఎలాంటి లాభం లేదు సో కేవలం మనము ఎంటర్టైన్మెంట్ పర్పస్ మాత్రమే కొంచెం చూడాలి అంతే కాని లేదంటే ఇప్పుడు టిక్ టాక్ లో చాలా మంది వీడియోస్ అడ్డమైన వీడియోస్ చేస్తున్నారు ఏమో పెద్ద అదే పెద్ద కెరీర్ లెక్క లేదు ఫ్యాషన్ లెక్క అయితే దాన్ని అయితే చేస్తున్నారు ఏదైనా యూజ్ఫుల్ వీడియోస్ చేసుకుంటే ఇంకా మనకి మేలు గాని ఇలాంటి వీడియోస్ చేస్తే ఇంకా నష్టం అని చెప్పుకోవచ్చు వాళ్ళకి ఇంకా ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది ఇలా ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది మన ఇండియన్స్ చాలా పెంచుతున్నారు అంటే వాళ్ళు ఫీమేల్ కాదు మేల్ కాదు మధ్య రకం వాళ్ళు సో వీళ్ళ వల్ల దాని యొక్క ఎంగేజ్మెంట్ అయితే పెరుగుతుంది సో ఎంగేజ్మెంట్ పెరగడం వల్ల యాప్స్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇంకా అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి దీని ద్వారా వాళ్లకు మనీ అనేది చాలా ఇది చేసుకుంటున్నారు సో ఈ విధంగా మనము మెయిన్ గా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది యాప్స్ మీద తర్వాత చిన్నగా ప్రొడక్ట్స్ మీద బ్యాన్ విధిస్తే చాలా మంచిది అయితే నా ఒపీనియన్ సో ఈ వీడియోలో ఇంతే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే డెఫినెట్ గా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్స్ 